दोस
Hi everybody, good evening. Hello guys, Gl I'm glad to see you today. How are you? Happy Monday. Hello. Hi, good evening. Good evening, how are you doing? How's everybody doing today? Hi, Bor. Hello, I'm super glad to see you guys. I'm glad to see that we have, a, you know, like a very good attendance super early. Gracias a todos por conectarse. ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was it? Did you have a nice weekend? ¿Tuvieron un muy Amazing. Buen? Amazing, really. What did you do? Cuéntenos, Brian, ¿qué hizo? <laughs> Where did you go? What did you do? Se fue, Brian. Brian nos contó. <laughs> and I wanted to know, what about the rest? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Hello, teacher. Hello. Hi, Richard. Good evening. Good evening. How, how you doing? Everything good? Everything fine? Good evening, teacher. Good evening, guys. Good evening, Brenda. Nice to hear you. Gracias, Pedrina. Acá le estoy leyendo. Thank you so much. No worries. Pero, pero igual puede activar el micrófono, right? If you okay. like to participate, that would be wonderful. Thank you, though. Okay, so, um, gracias, Ingrid. Thank you very much. Got it there. So, eh, bienvenidos a la semana número tres. Terminamos pretty much. Nos hace falta solamente una semana. Vamos a tener eh, por ahí un, un holiday. You know, tenemos como un día eh, libre, right? If I'm not mistaken, Father's Day. Si no me equivoco, es como el holiday. But then, eh, dicen, ¿verdad? <laughs> no, people say that it's a holiday, so we are going to take it, of course. Pero pre pretty much, eh, son dos semanas, pero uh, el tiempo goes flying, así que ni vamos a sentir yeah. cuando ya nos quede solo un pedacito más. Um, today, vamos a practicar bastante simple past. Es un tema que uh, yo sé que estaba como ahí confuso, you know, los verbos especialmente nos daban como un pequeño dolor de cabeza. Yes. So today vamos a practicar verbos, vamos a practicar ya en uso, you know, eh, vamos a darle un poquito más de espacio al verb to be in simple past, cómo se utiliza, para qué lo voy a utilizar, things like those. And um, pretty much va a estar como un breve recordatorio de eh, algunos verbos irregulares que estudiamos en module number three. Así que to get started, guys, eh, voy a dar inicio con la attendance, le digo... Eh, let me get started with attendance here. Si me pueden ayudar con su camarita en dos momentos, please, solo para, you know, que nos quede la confirmación en la grabación, que fue sus, sus beautiful voices las que sonaron. Así que give me one second. Hold on, hold on. Solo permítanme aquí actualizar. This is not the one. Okay. Okay, there we go. So, uh, Ana Delmi, no sé si está por acá, Ana Delmi. Yes, yes no. wonderful. Thank you. Hello. Brenda, yo escucho a Brenda por ahí. Solo me regala confirmación, please. Present. Thank you so much. Brian. Present. Thank you, Brian. Um, Carlos? Por allá, Carlos, pero creo que Present. gracias. Thank you so much, Carlos. Eh, Jasmine, okay, Jasmine, no, Danny Anthony, ya escuché a Danny there. Oh, no, Danny, I didn't listen to Danny. Present teacher. Ah, yes, Good that, evening. That's it, you know, su voz inconfundible. Danny, ya había Danny's. Thank you very much, Giovanni. No sé si Giovanni está por ahí. I don't know if you can see him, guys. He may want to like to give me some confirmation. Listen. There Listen. you go. Hello. Nice. I'm glad you're here. Um, Guadalupe. Guadalupe. Present teacher. Thank you. Amazing. Uh, Jackie. Jackie, Jackie. Present teacher. Gracias, Miss. Thank you very much. Jocelyn. No, yes. Present teacher. Oh, there you go. Yes, it's me. Thank you. Uh, da, da, da. Ignacio? 
Not yet. Uh, Marvin Bonilla. Marvin, okay. Miriam Claribel. Claribel. Not yet. Moses, por ahí, si no me equivoco, bien. Moses, hace unos minutos. Good evening, Good evening, thank you very much. Eh, Pedrina. Pedrina tenía problemas con la cámara. Pero, sí, present. Gracias, mi, gracias por la confirmación. René Bonilla. Present, present. Thank you, René. Uh, Ricardo, I have Ricardo. Just give me Hello. confirmation. Hello there, thank you. Present. Um, already. <laughs> thank you. Sandra Rodas. Hey. Sandra. Okay. Ángel Quintadilla. Okay. Natalie, creo que por ahí ve Natalie también. I think she was there. Yes, there you go. Thank you very much. Marvin López. Present teacher. Thank you, Marvin. Bye. Sandra Elizabeth. Eli. Not yet. And Ingrid va en camino a casa. Ok. Ok, everybody. So, gracias a todos. Gracias por la confirmación. Present, gracias. present yo, teacher. Oh, hey, Mr. Bonilla. Good evening. Hello. Ahorita Hello. le tomo eh, asistencia. Hello. No escuché mi nombre. Norberto. Didn't I mention you? Ok, no worries. Déjeme, déjeme solo confirmar. Oh, yeah, you're right. Ok. Gracias, Norberto. Thank you so much. So I, I, I'm sorry about that. My apologies. So guys, uh, we are going to, yeah. oh, oh my God. We have a new student. Jocelyn, I love your style. You look very cute. <laughs> that looks very nice. I was like, wait. <laughs> Hello. I love your style. Looks super cool. Already, so uh, guys, vamos a hacer un pequeño review. Okay, we are going to make like a little review. And uh, Norberto, is that you? <laughs> Sentí de repente que mi doble. <laughs> I thought I, I was like watching double face. Okay. Um, ¿Qué tanto se recuerda de los verbos irregulares? Okay, how much do you remember irregular verbs? Um, or let's just take a look. Vamos a hacer un breve recordatorio here. Uh, today, the objective is participants will be able to write three sentences using the past of verb be and the simple past in a affirmative way correctly. Well, de hecho, let me tell you, no solamente van a ser tres verbos o tres oraciones las que vamos a hacer, but it's just using simple past un poquito más cómodamente, right? So, this is, what is the past form of the following verbs? Hagamos un breve recordatorio. Let's try to make a recap. Okay, let's try to refresh this topic. And I want to know de cuáles se recuerdan. Por aquí ya se me fue top, right? Ya les adelanté el pasado de ti. Make a smart teacher. Oh, okay. So, allow me one second. Tenemos make. Uh -huh. And you said, okay, you said this is. Can you spell that for me? Made. Made. Okay. Made. Perfect. Perfect. What about the rest of them? Made. Go as when. Go as when, you said. Okay. So go. When. Okay. Say is sao. Um, this one? Say. Number la, six. La La primera, teacher. Say, can you spell that for me? Yes. 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 A, A, W, quiero decir. W. Mm, sí, es el pasado de uno de estos verbos, pero no. De sí, mis, de sí. De number. El pasado de sí. Number? Sí, sao. Sí, sao. Oh, ah. there you go. Very good. Exactly. Sí, es el pasado. It is the past. Just the verb is a little different, but excellent job. Okay, okay, okay. Any other? So, puede, ustedes me pueden también. You can help me, guys. Ustedes pueden utilizar la opción que dice anotar. So, you can use anotar and then seleccionan texto. 
you can click on it y me pueden ayudar también completándola. So you can help me. Feel free. Sientanse en la libertad de poder ayudarme too. And help me with the birds, right? So uh, what is the bird, Claribel? Come, came. Come? Creo que si se pronuncia. Come, came. Okay. Yeah, very yes. good. Come and came. Mm -hmm. Yes. Yes, yes, yes. Any other? We are missing a ¿Puedo thing. decir otro? Yes, of course. Go ahead. Fine, found. Fine and found. Okay. Okay, very good. Yes. Any other? Get, get is got. Get is got. Perfect. Drink, exactly. Drink and drunk. Drink and drunk. Where is drink? Uh, take, take and water. Take and take it. Mm. Mm -mm. Teacher, Cerca. Say, say is so. Okay, how do you spell it? The letter M, please. Spell it for me. S. Mm -hmm. S A S A W. Mm, pero este es el pasado de sí. Sí and so. Mm -hmm. So. Uh, say. Mm -hmm. Sí. Say. So. How do you spell it? S I A D. No, I A. No, 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 no. Okay, okay. A S A I D. Perfect, perfect. Very nice. You got it. Okay, excellent. Any S other? Stock. Begin, begun. Okay, begin, begun. Where is begin? Okay, begin and begun. Excellent. Any other? Yes, Perdón, ¿cuál? What is the number? Feel. I feel I feel. No es fall. Eh, feel de sentir. Yo me siento. Uh, uh, oh, this one. Yes. ¿Cuál no. es el pasado? What is the past? No, no remember this. Fall. Fell. Fell. How do you spell it? Spell it for me. F-E-L-T. Perfect. Yes, felt. Exactly. Any other verb? He bring is wrong. Okay. Left. Bring. Okay, let me let me take this one. So let me take this. Bring and brought. Okay. Uh, Moses? No, I'm sorry. That was uh, Rene. Rene? Leave, left. Leave and left. Perfect. Yes. Anybody else? Alguien más? Anybody? Anybody? Come on, we are missing some. Take, took. Take and two. Take, take, take. Perfect. Take and two. Yes. Oops. Okay. Any other? Become, became. Become, became. Very good. Yes. Give it, gave it. Uh huh. Give and gave. Perfect. Okay. So give and gave. Next. Oh, Next. Number seven. Number seven. No. Sería can you? How do you spell it? Spell it for me. K. K. M. Yes. Oh, sería E. E. Okay. W. E and W, perfect, yeah. new, exactly, no and new. New, oh, yes. new. Yes, no and new, oh. very good. Okay, till, I am missing, uh-huh, oh. till. Put is put. Put is put, put. exactly, yeah. exactly, easy, put, put. Okay, now, uh, tell, uh-huh, told, exactly. Like, cuando se dice, yo te dije, I told you, okay. okay. Show, what about show, demostrar. Show the pronunciation. Very good. Rene, one more time. Showed. Perfect. I like it. Very good pronunciation. Okay. And the last one, keep. Okay. The, the, yo guardo esto. Yo mantengo esto. Perfect. Exactly. That is the correct pronunciation. Very good. So keep and kept. Yes. Good. Yes, guys. So kudos for you. Excellent job. Now, now let's just practice pronunciation. Okay. So we have say, said. Let's repeat. Say, said. Right. 
said. Mm -hmm. I said. Yo dije, I said. Okay. I said. Ella dijo, she said. Okay. Me. In Spanish, me. yo sé que decimos, ah, la taza es madre en China. <laughs> but that is not the correct pronunciation. So. Yeah. Make, made. 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 Okay. Made. Go, when. Go, when. Go, when. Okay. So, oh. where did you go yesterday? ¿A dónde fueron? Where did you go? I? I went to... I went to the park. I went to the park. Okay. I went to the beach. I went to I the went beach. To, I went to the supermarket. I went to the supermarket. Perfect. Exactly. Now, come. Come is like uh -huh. yo vine, right? Like... Come and came. Yo vine. I came. Ahorita creo que todos work. están en la casa. Entonces, yeah. came es para el lugar donde están ahorita. I came home. ¿Ya? Yeah? Si ustedes están en la oficina, entonces es como yo vine a la oficina. I came to the office. Si están en el parque, I came to the park. But came siempre es a donde están ahorita, you know? Creo que todos están en la casa, right? Is everybody home? Yes. 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 No, they are trabajando todavía. Nobody's working. No. 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 Okay. Okay. Cool. Cool. So, es del lugar donde ahorita están, you know. So that is came. I uh, I come to my house every day, or I came early today. Natalie, go ahead, please. Eh, eh, solo tal vez me aclara la palabra eh, como que con arrive. Okay, sure, sure. That's a very good question because a veces las, las tendemos a, a confundir un poquito, right? So, arrive and come. Okay, so com, voy a comenzar con come, actually. I'm going to start here. Eh, en español, come and arrive. Ambas significan llegar. Y quizás ahí está como la confusión, right? Come and arrive, ambas son llegar. Yo llego a un lugar. La diferencia en inglés, the difference, guys, is that come es a donde están ahorita. Where are you? Okay. Voy a cambiarle. Where you are? So, si ahorita están en la casa, come se refiere a yo vine, pero acá, you know, come. So, si es pasado, es como yo vine a mi casa. Okay. For example, today vine ya tarde. I came late. No tengo que decir a dónde, you know, because ya se entiende que es el lugar donde ahorita está. If you want to be more specific, I came to my house, to my house very late, you know. Or I came home late. Pero esa came me da la idea de porque yo estoy acá. Now, arrive también es llegar. Pero la diferencia es que arrive no necesariamente usted está ahí, you know. So, arrive me da la idea de yo simplemente llego, pero puede ser yo llego a la oficina, yo llego um, a mis clases, you know, yo llego a la conferencia. So, no donde usted está ahorita, sino yo llego a un lugar. So, I can say, for example, I arrived at, uh, to the interview, to the interview late, very late. Ok, so, sí es la idea de llegar, pero a un lugar X, you know, y came es de, de llegar, pero al lugar donde ahorita se encuentra. No sé si, that's fine. Yes, Carlos. Entonces, cuando digamos arrive, siempre tenemos que mencionar el lugar al que hemos llegado. Um, para que se entienda. Ya, yeah, lo que sucede es que arrive es como yo llego, pero... El contexto se lo da, you know. Imagínense que estamos hablando de llegar, I don't know, eh, a la oficina. Estamos hablando de la oficina y usted dice, uh, yo llegué a las 7. I arrive at 7. Pero porque sé que estamos hablando de la oficina. No debo de mencionarlo. But if you want to be very specific, sí sería necesario. I arrive to the office, you know. Solamente para clarificar, right? Y la parte de came, si usted dice, I came late, yo ya entendí que se refiere al lugar donde ahorita está que usted llegó a ese lugar tarde, you know. Of course, si pueden, you know, cambiarlo. I came to the office. Pero cuando digo I came to the office, es porque ahorita está en la oficina o en ese momento, you know. Eh, ya, yeah. esa es la, la, pretty much la diferencia entre ambos. En Spanish, si son llegar, pero came, ¿dónde está? Arrive, si puede ser de cualquier lugar. No sé si 
that's a little confusing. That's fine. Talk to me, guys. Tell me. That's fine. Thank you. You are so welcome. No worries. And, and that's super valid, porque hay varios verbos que se parecen. For example, también pueden escuchar algunas veces la palabra come back. Ok. So, como yo regresé. Ya, yeah, uh -huh. come back, or I came back. De yo llegué a un lugar. Entonces, acá sí cambia un poquito el contexto. Ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver later on. But, eh, cuando lo practicamos, you know, tal vez clarificamos un poquito más. We can clarify this a little bit better. So, uh, we have come and came, right? Eh, sí and so. Eso yo sé que uh, al inicio como nos confundimos un poquito. Sí, ok, yo veo. So, yo vi, ok. Like, hey, Ana, creo que la vi ayer. I think I saw you yesterday. So, I see, I saw, all right? Say, said, de beber. Sí and so. Let's repeat, guys. See, sí, so. Let's repeat sí, it. So. Sí, so. Sí, so. Sí, and so. Very good. Number seven. La K, letter K, no se pronuncia. No, new. No, no, new. new. Perfect. Like no, when you say, oh, teacher, yo ya lo sabía. I knew it, okay? I knew it. Yo lo sabía, okay? I knew it. I know it. Yo lo sé. I know it. Yo lo sabía. I knew it, okay? Get. Get, got. Get, got. Okay. Puede sonar como una O, como una A también a veces. Get, got. I got it. Got it. Okay? So, I got it. Uh, a veces, I got it. la palabra get. En pasado, I got it, es como entender también. So, es como, oh, ya lo entendí. I got it. Ok. So, también se puede comprender como, ya lo entendí. Uh, give. I, I got it is, ya lo entendí. Yes. I got it. Yep. Es como, oh, ya lo tengo. Pero en nuestro Salvadorian language, es ya lo entendí. Uh -huh. So, I get, I got it. Like, cuando hace un ejercicio de matemática, en San dice, oh, I got it. Ok, ya me salió. <laughs> That is the idea of I got it. Teacher. Mm -hmm. okay. Yes. Okay. I got it. Tell mm -hmm. eh, me. I, I yes. Perdón, got. Ana. <laughs> no, no problem, teacher. Ahí se pone, got it is got it. Yes. What happened is that unimos sonidos. Siempre. Ah, eh, ok. When we are talking, solemos como poner soniditos juntos. Entonces, se escucha más rápido. Eh, no se entiende a veces, you know, the difference. Pero porque yo estoy uniendo esta T con esta IT. Entonces, en vez de decir, I got it, que soy, I got it, suena raro. I got it. Ok, uno, el sonido. I got it, ya lo entendí. Uh -huh. Ok, thank you. There you go. No problem. I got it. O solo got it. So, oops, I stopped it. Presenting. Okay. Uh, let's continue. Give in the past. Give. Please be careful. Gave. 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 Que se escuche. Gave. 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 Okay. So, no es gay. Gave. Gave. I'm, I'm, I'm telling gave. you this porque se confunde. I mean, it's super confusing. You know, no tiene nada que ver con uh, discrimination, guys, or anything. <laughs> no, es confuso. Entonces, if you say, for example, yo te di el libro. I gave you the book. Okay? So, I gave, I gave you. Gave, gave you. you. I gave you the money. I gave you the $20. So, I gave you. So, gave. Gave. Make sure that you pronounce that. Okay. Let's continue. Find, found. Como una A. Found. Find, found. Find, found. Find, found. Perfect. Okay. So, I found my keys. I found my money. Okay. I found. ¿Qué han encontrado? What did you find? I found a movie. Nothing. I found nothing. <laughs> okay. I found food in the refrigerator. Uh, did you find anything? Well, your husband. <laughs> okay. So, find, found. Yo encontré, right? Then we have think, de pensar. So, the past is thought. Let's repeat it. Think, thought. Think, think, talk. Okay, wait a second, wait a second. Just hold on a, a sec. 
because this this sound we don't have it so we need to practice it more um the sound is this okay now i want you to pronounce it like this quiero que lo pronuncien así como lo leen pero este hagamos una z z española think 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 no think, think, but think. think. Saquen un poquito think. la lengua. Think, 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 I think, think. I think, think, think. 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 Brenda? I think. Perfect, no. exactly, yes. Jocelyn? Think. I think. Yeah, very good. Think. Danny? Think. Very think. good, very good, much better. Norberto? Think. Okay, very good. Now let's go with the pass. The pass is again the same sound. So I'm going to pronounce it the following way. So, thought. Suena más o menos así. Lo estoy escribiendo como lo podemos escuchar, right? So suena como un thought, thought. 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 I thought. Okay, yo pensé. I thought. Okay, Moses. Moses, please. Thought. Perfect. Carlos? Hello. Hello. How do you pronounce this verb? Thought. Perfect. Very good. So think and thought. Okay. Thought. Es el pasado de pensar. Think and thought. Now let's continue. Tell is super easy. Tell toy. All right. Tell toy. Let's repeat. Tell, Tell toy. toy. I told you. <laughs> okay. Yo ya te dije, right? Yo te dije. Become became. Then, so, become, become, became, show, became. show, show, and Rene, the pass of show, please. Show. Perfect. That is the pronunciation. One more time. Show. Perfect. Exactly. That is the pronunciation of pass. So show, showed. Que se escuche ese oh. the, you know, the, so showed. Show. Show the. Le agregamos un sonidito al final. Rene, can you please do it one more time for us? Show. That's it. Okay, se escuchan, es como the al final. Ese es el sonido. Um, let's continue. Leave left. Leave left. Feel felt. Feel felt. Feel like. Felt. Yo me sentí. I felt sick yesterday. I felt happy. I felt angry. I felt, okay? Then put, no, this is too easy. <laughs> so put and put, okay? Uh, let's continue with 18. Bring, brought. Bring, Bring brought. brought. Begging, began. Begging, began. Perfect. And keep and kept. Keep, kept. Keep, keep, kept. 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 Exactly. Like when you say, ¿Dónde guardaste las pupusas? Oh, I kept them in the refrigerator. I put them in the refrigerator. So kept the guardar. I, well, yes. <laughs> okay, yes. Please, tomemos una capturita. You can take a picture, you know. Uh, you can keep it to yourself. Ya vamos a hacer una actividad con esto. But very good job. I like this refresh, uh, refresher. And I like that you remember them. Perfect, perfect. Um, can I move on? Puedo seguir con la siguiente uh, slide. Ya le tomaron yes. captura. Do you have the screenshot? Yes. yes? Perfect. Yes. Si la pueden yes. compartir al grupo, siéntase en libertad de hacerlo también. That's pretty good. So, then, vamos a revisar. We are going to check something here. Okay. Que es un verbo bien especial. This is a very special verb. And it's simple past tense. Pero es el verbo de, el verbo to be, you know? Um, you know that in present, verb to be es como yo soy, yo estoy, right? In past, solo hago el cambio. Yo fui o yo estuve. In other words, yo puedo utilizar verb to be para decir como yo era, okay? Like yo fui, yo era, okay? Or, tam, pero no de, de ir a un lugar, so be careful with that. And yo estuve. Oh, like, for example, hey, where were you yesterday? Where were you in the morning? ¿A dónde estuvieron en la mañana? Where were you in the morning? So I was, yo estuve. I was in my house. I was working. I was at the office. ¿A dónde estuvieron? Where were you guys in the morning yesterday? 
I was. I was. Okay, so you were working. Okay. Oh, I was in the bathroom because I was sick. Okay. So I was, I was your store. Pero también yo puedo hablar de yo fui. The, oh, very nice. Pero yo también yeah. puedo decir con I was, yo era. Okay. So I was. Mm. Imagine, for example, que hablamos cuando estábamos muy pequeños, right? Cuando tenía siete años, diez años, uh, a long time ago. <laughs> and you say, ¿cómo eran? Okay. Oh, oh yes, yo era delgadito. I was super skinny. Oh, yo era más rellenito. I was a little bit, you know, plump. Yo era bien enojada. Uh, <laughs> I was very, like, you know, angry all the time. Okay. So I was. I was a beautiful. Ah, I was. Yeah. Not todavía. <laughs> so I was. Okay. Uh, It's like, yo era o yo estuve. So son dos yeah. formas de verbo, de verlo, right? Now, um, tenemos dos formas del verbo to be. Was and where. Revisemos yeah. esto. Check it out. Okay. Para quienes yo utilizo where. Para terceras personas. Terceras personas, singular o plural. Uh, plural. Mm -hmm. Para todos plural. los plurales. Oh, I'm plural. going, es como español, como, como present simple, right? Eh, que utilizo are para plurales. So here voy a utilizar I was, we were, you were. Terceras personas es he was, she it was, was, it was. So, todos los singulares, okay. was. Todos los plura, was. plurales, where. where. Okay. And pretty much that's it. Was and where. In other words, lo que estamos haciendo es, in present simple, utilizo am, um, is, and are. Ahora lo reduzco a solo dos. Was and where, y eso es todo. Yo era, okay. o yo estuve. Negative form. The negative form, le voy a agregar un not. Acá ya está en la forma cortita. Okay, so this is the contraction. I have, I, was, I wasn't. Yo no era, okay. o yo no estuve. Oh, yesterday, I wasn't in my house. Yo no estuve en mi casa. Today, mm. I wasn't at the office because I was, I don't know, in San Miguel, for example. So we were, we were. Nosotros no estuvimos o no fuimos. Again, cuando digo fuimos, no me refiero a ir a un lugar, sino me refiero no fuimos de... No fuimos amigos, you know, no éramos amigos. Más a la idea de éramos, right? Mm -hmm. de, de ser, exactly. You were negative, you weren't. So solamente hay dos, wasn't and weren't. Were. You weren't, so plurales, weren't. Terceras yes. personas, he wasn't, she wasn't, it wasn't. And pretty much, esas son las formas de verb to be in simple Perfect. test tense. Any question? No. Uh, why repeat? Uh, you were, you were, you were, and you were. And Negative teacher. form. Yes, of course. So this is I wasn't. We no, weren't. No, no. Why repeat you? Oh, the, oh, got it. Este, porque hay dos veces. Because remember yes, that yes. in English, yo puedo utilizar you para hablar de solamente usted, Dani. Pero también yo puedo utilizar you para hablar del grupo completo, ustedes. Ah, Entonces, okay. this is why aparece you were como uno and you were como varios, pero no hay diferencia. Utilizo you were ah. para usted o para ustedes. That is okay, the idea. Mm -hmm. Same here. Por eso es que hay dos también acá. Mm -hmm. No problem. Ok, so, let's practice. Si no hay preguntas, it's fine. Let's practice y acá veamos si surge alguna pregunta, right? Now, my following question is the following. Wait, my following sounds weird. Qué raro sonó eso. Give me one second. Yeah. Okay. Um, vamos a hablar un poquito de nosotros. We are going to talk a little bit about ourselves. Okay. So, describe awesome. yourself when you were younger, okay? So, usted decide que edad. You can choose whatever age you decide, but we are going to talk about ourselves. Maybe cuando younger. estaban younger, cuando estaban más jóvenes, okay? Maybe when you were children, okay? Maybe when you were teenagers, cuando eran adolescentes, right? 
so you can decide. How are we going to do this? I can say, for example, puedo comenzar the following way. Let me give you an example right here. Hold on, hold on. We can. Uh, I was an uh, excellent student. I very and, good. Yeah. For example, yeah. I can say, cuando yo tenía, remember that cuando yo tenía, la edad siempre la digo con el was o el where, ya, yeah? porque esa edad no puedo cambiar al verbo tener. So when I was seven years old, okay, cuando yo tenía siete años, when I was seven years old, I was very super, you know, incredibly, <laughs> I was very skinny, okay. Era pero super delgadita. Not anymore. So sad. <laughs> so when I was seven years old, I was very skinny, but super skinny, you know. Okay. So, puedo escribir como yo era de personalidad, physical description. Puedo decir, my hair. Oh, my hair. Siempre de los siete años. My hair. Mi cabello era. My hair was short. Okay. And, oh, short and blonde. For some reason, era rubia. Ya no. <laughs> so my hair was short and blonde, okay? Mm. Um, my eyes, mis ojos eran más claros. Well, ustedes no lo logran ver, but son un poquito claros. My eyes were lighter, okay? Eran un poco más claros. They were lighter. Okay, and so forth, okay? Y empiezo a describir como éramos. I was very quiet, okay? Era como un poco callada, ya no. <laughs> I was very quiet, okay? And so you se can nota, start teacher, talking about it. <laughs> and you can start talking about it. So la idea de was, quiero que pongan atención acá, because sí puedo decir yo tenía el cabello largo. Pero me voy a meter en un problema de, 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 de no voy a encontrar cómo hacerlo. Entonces, podemos usar eso. My hair was. Mi cabello era. You know, and you just describe it. My eyes were. Mis ojos eran. Right? Pueden decir cómo era su cabello. Si era liso, si era rizado, you know. Porque cambia el cabello muchas veces, right? My hair was straight. Mi cabello era liso, you know, my yes. hair was straight, not anymore. Hello, Mr. Rubio. Oh, yes, me. Mr. Question. Yes, 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 tell me. Porque si siempre me dice Claribel, Mr. ¿Sabe qué? No, lo que sucede es que acá no me muestra la, la, el nombre, sino que es la voz. Entonces, por alguna razón, su voz y la de Claribel las confundo, you know. So it's like, uh -huh, hasta que la, la, la foto me parece es como, ah, no, era Ingrid. <laughs> so I'm sorry. <laughs> Creo que se tienen como no, un tono, no, un tono no similar. Worry. Tell me. <laughs> All right. <laughs> Miss, eh, ¿por qué os estoy hablando yo, eh, para la redundancia de, de mí? Mm -hmm. Porque siempre dice, my hair was, y, y se puede usar también el my, my, my eyes were. O sea, se puede usar el, el eh, para hablando de mis, puedo usar las dos, las dos formas. El was y el were. No, cuando se, cuando... uh -huh. I got your question. Sí, le entiendo lo que me quiere preguntar. Lo que sucede es que acá yo ya estoy combinando un poquito. Si dice, por ejemplo, my hair was, eso es como un tercera persona. Porque yo puedo cambiar la palabra my hair por it. A mí, ustedes saben que estoy hablando de cabello, entonces yo puedo perfectamente cambiar esta palabra por it. Y con de algo, yo utilizo no what, exacto, porque estoy hablando de mi cabello, yo estoy hablando de un objeto. Ajá, y acá donde dice my eyes, well, son dos, entonces es plural, so, significa que yo ah, puedo cambiarlo por they, they were lighter. Okay. Si lo dejo así no tiene sentido, no sé de qué, no. qué era más claro, you know? entonces, uh -huh. pero si ya ah, le doy un poco de contexto, eh, por eso es que yo utilizo where. Um, sí estoy hablando de mí, pero no necesariamente de mí, mí you know, si algo, sino de algo que me pertenece. Por eso es que acá hay cambio pero es de... Un par, es un par, son dos cosas, son Exacto. dos cosas. Es más singular, ah, okay. plural. Uh -huh. yes. Yes, okay. ¿Quiere, quiere decir mí mismo. Uh -huh. algo, algo de mí, you know. So, for example, no. imagínese, es que ya tenemos my. So, el my me da la idea que sí es algo que me pertenece a mí, you know. No necesariamente yo, right, pero sino mí. Por ejemplo, si yo digo mis amigos, ok, ya no estoy hablando de mí, estoy hablando de mis amigos, 
right? Yes. My friends. My friend where? What's the word? Where? 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 My friends where? where? Exactly. Where? So my friends, porque son where? varios. Where? My friends where? were crazy. Uh huh. My friends were crazy. Okay. Or my friends were <laughs> Okay, they were troublemakers. Okay, trouble, trouble makers. Okay, alguna vez tuvieron amigos que eran bien revoltosos. <laughs> so my yes, friends were yes, troublemakers. Yes. Okay, Ay, so es yes. como revoltoso, pleitistas, okay, que ocasionaban problemas. Okay, so en lo que Me. vamos a hacer, tenemos cinco minutitos. We have five minutes. Oh, you me. were the one. I was a troublemaker. Me. Me. <laughs> okay, well, me in my case, I wasn't. I wasn't. That's a very good example. I wasn't a troublemaker. I wasn't a troublemaker. So, yo no, no era como oh, okay. mal portada or anything. I wasn't a troublemaker. Mm -hmm. But también podemos incluir negative ideas. You know, I wasn't very talkative. It's a mm -hmm. Yes. So, cinco minutitos. We have five minutes. Let's write a little description. <coughs> Ignacio, hello. Good evening. I'm sorry. Acabo de ver el mensajito. Eh, ¿Ya solventó lo de su audio? Can you listen to us? Eh, no, es, eh, ¿usted me escucha? Sí, yo sí lo escucho. Uh, es porque el audio de la de la laptop no sé qué le pasa y tengo que auxiliarme estoy en dos líneas ah, porque en el teléfono okay. sí puedo es es eh, hablar hay, hay audio okay. eh, no sé qué pasa pero algo hice en la última clase que trastornó la, la, la laptop pero okay. que viene estoy... la tormenta a mí oh wow donde mí por primera vez no pero sí está tronando pero viene con viento aquí está con viento viene en I believe estaba leyendo que como que viene una depresión tropical o algo así así que esperemos que no viene con viento viene triste <risa> eh, Ignacio, en, si está en la computadora, si gusta, probemos un par de, de, de pruebas de computadora. You know? A la parte sí. del botoncito del audio, hay como una flechita hacia abajo. No sé si la logra ver. Eh, la flechita está hacia arriba. Eh. Sí. Le aparece y dice como micrófono, sí. altavoz y todo eso. Dice probar altavoz y micrófono y abajo configuración de audio. En la laptop. Ah. Pero en, dele clic en el que dice probar altavoz y micrófono. Yo sí lo oh. escucho. Hay un sonido. Hay un sonido, pero solo dice que si lo escucho, decir sí o si no, probar otro altavoz. Yo lo escuché, pero ese, Ay, pero ese es su los, altavoz. Eran los helados. Tendría que funcionar. Ah, así sonaba, como los helados. Ok, eh, hagamos otra cosa. Dele otra vez, dele clic en el mismo y dele clic en configuración de audio. Ok, ahorita ya configuración de audio y me sale una ventana. Sí, donde... eh, hay una que dice altavoz, es la primera. Sí. Revisa el volumen, que el volumen esté hasta el tope. De ice cream. Ahí, ahí está hasta el tope, ¿verdad? Ella lo que quiere es salsa. Así es. Ok. Entonces. Ok. Ok. Si gusta, probemos entonces. Probemos entonces el audio de la computadora. Eh, ponga tal vez en silencio esto del teléfono. Y, 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 e intentemos de la computadora. Thank you. 
que es yo creo que este problema me va a llevar más tiempo mejor voy a conectar toda la clase en el, en el teléfono ok, ok, ok no worries. de hecho esto es doble ventana acá estoy en la computadora y aquí en el celular ¿ve? sí, sí, eso veo, a I mí, mean, yo sí lo logro ver, pero el audio de la computadora me parece que está activado pero no lo escucho desde la computadora Oh, me voy a salir de la computadora mejor, me quedo directo acá al teléfono. Ok, ok, no problem. Solo, Gracias. Thank you. Solo reiniciar la Ignacio. Ignacio, reiniciarla. Dale reiniciar nada más y te va a pasar esto. Yeah, Dale reiniciar. We can give it a try. Y esperamos Entra, que. Entrar la ropa y reiniciarla. Eso pasa en el momento que la cámara queda directa también. Entonces le reinicias y ya funciona todo otra vez. Ok, ok. Bueno. Thank you. That's a very good recommendation. Ok. Thank you so much. Ya estoy reiniciando. Pero, I mean, sí, en el, en el teléfono yo sí lo logro. Es que la, I can hear you. Ok, fuera. guys. So, todos tenemos... Um, Does, todos ya tienen la descripción. Do you have your description? Do you have your examples? You ready? Do you need more time? Two minutes? Three minutes? ¿Quién terminó la descripción, guys? Who has your description? Who's got it? Hi, Ángel. Ángel, talk to me. <laughs> I'm sorry, I haven't seen you are with us. Hi, teacher. Hi, good evening. How, how are you doing? Everything good? Llegando, llegando el trabajo. Okay, gracias por conectarse. Thank you so much for being with us. Okay, yeah, because I got everybody here. So, um, Angel, Angel, Angel Gabriel, <laughs> I don't know why I got that name. So, um, estamos haciendo una breve descripción de cómo usted era cuando estaba, ya sea cuando era un niño, when you were a child, or when you were a teenager, you know, because todos hemos pasado por cambios. Everybody has gone through different things. This is my example. Like when I was seven years old, I was very skinny. So era, era delgadita, okay? My hair was straight. My eyes were lighter. So I was very quiet. So la idea del was, este es el verbo to be, okay? Lo único que estoy diciendo es yo era, okay? Or the, eh, en este caso, la edad siempre la decimos con el verbo to be, I was. When I was seven, when I was 10, When my sister was 20, when my sister was 30, siempre la voy a decir con el verbo to be. Always, always, always. So, um, uh, Angel, podemos trabajar en una descripción así cortita, super short, sobre cómo era usted. How you were like. Ok, teacher, hoy te lo voy a preguntar a mi madre. <laughs> De cómo era. <laughs> really? Yes, yeah, teacher, yes. Yeah. No, ya, but... No se acuerda, él dice. Pero puede cambiar la edad. No necessarily seven, puede ser when I was... De, ¿Desde qué edad se recuerdan? You know, when I was 15 years old, when I was um, 10 years old. So yo tengo memoria de los 12 quizás. When I was 12 years old, right? So you can change this. Ok. <laughs> Thank you. That's interesting. Or do you have pictures? Does anybody have pictures when you were younger? When the son was más jóvenes, you know? <laughs> Nobody has pictures? No, 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 no. The thing is that in English, it's como, 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 
Let me see. Como de 90 me sentí bien. No, no, porque no usamos la palabra viejo, utilizamos la palabra parece, mayor. Parece, Ajá, parece. No. Parece. Oh, the word, you know, old mayor. Old school. 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 Todos estamos en los 30. Everybody is like in the 30s. No. Oh, yes. A los 15 estoy yes. yo. No, no, come no. on. Yes, el otro, el otro mes cumplo 15. Who is in the 20s? Yeah. No, I... you're not 20. <laughs> <laughs> you're not 20. <laughs> okay. Me. I don't think yeah, so. Sure. Really? Hi, I how you doing? I, I, I have 59 old. Okay, wow. Wow. No, but I mean, it's like 30 upper, etc. cetera. Los 30 pues para arriba, right? But, but I guess nobody's younger than that. Nobody's in the 20s. Tal vez the, the Marvin, Marvin Lopez, how old are you? He's the Marvin one. Marvin and Marvin, oh, okay. Marvin is 25. Okay. Brian, no, Brian is in the 30s. How old? Uh, no, I am 27 years. No, really? Just, just yeah, good, good. Marvin, Marvin, Marvin was, was dancing in the jungle discotheque bag with Rene. What? Our house. No, you're in your 30s. Uh, and from girls? I guess, um, I don't know. Jocelyn, 21. Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn how old yeah. are you? <sighs> Jocelyn, may I know your age? Se levantado. I guess, I guess she's up. Yeah. Okay. Está huyendo. Yeah. Jocelyn huyó. <laughs> well, yeah. oh, uh, Clary, I guess Clary Belli is, is the last most jóvenes. I think she's part of the youngest of the group. Clary, how old are you? Um, I am 33, 30, uh, 31. Oh, Sorry, let's oh, say oh really? 31. Okay, just poniendo además, ¿cómo es posible? How is it possible that you add extra, you know, years? Okay, because, um, girls, is anybody younger than that? Again, is más joven? Is anybody younger? Um, 24. Danny, how old are you? Yes, 24. Really? Yes, wow. Yes. Okay. Okay. Oh, he's a baby boy. <laughs> he's a baby boy. Yeah. And uh, and and so Giovanni, how old are you? I think he's not there. Danny, how old is Giovanni? Uh, 25. Oh, you are the same age. Oh, you are the baby boys from the group. <laughs> I am baby boy. I <laughs> am <the> baby boy. <laughs> okay. And from girls? I don't know. Okay. Okay, guys. So, if we are ready, si estamos listos, we are going to get started and practice this, okay? Vamos yes. a compartir lo que tengamos. We are going to share okay. whatever we have, okay? Describanse. Talk about you, talk about your personality, talk about yourself, como eran, you know. Um, remember, uh, this is uh, when I was, right? Cuando quieran decir la edad, siempre es when I was. Um, my, uh, my, my, my example, teacher. Well, de hecho, ahorita nos acabo de invitar. I just invited you. Eh, no sé si yes. logran verlo. I don't know yeah. if you can see the invitation. Yeah. Mm -hmm. Tenemos yes. cinco minutitos. We have five minutes. Go, listen to okay. your classmates. Si hay algo que les parece como que es súper interesante, write it down y luego lo compartimos, right? We can share that out. So let's join. Unámonos, chicos. Let's join to the breakout rooms.
Oh, troublemaker. Uh, I was in. Uh, yes. I, I, I was a troublemaker. I got uh, it. Yes. Yes. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Uh, hey, Brenda. Hello. Hello. Sorry, estaba aquí, pero se fue la luz un buen rato. Ah, uh, ok. Ay, Acaba de venir. Se le escucha algo entrecortado. Ah, uh, your description. What? Your, de your description is. Children or teenager? No, no listen, no listen. <laughs> Hey, hey, les doy mi, mi, les doy mi oración, mi, mi participación. Uh, uh, you, you're the Christian when you, my, my you, Christian. your children or teenager. Hey, I have, I, I am a old man in my, my description. Uh -huh. when, 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 when children or oh, when teenagers? Uh, I, I have teenagers. Ah, okay. All, I, I have four, four some in, in all, in all our um, teenagers. Okay, my, my, my description, sorry. Um, when uh, when I was single, I was very happy, and I walked through life from here to there. And now I can. Alguien me entendió? Así que es muy feliz y que. Ahí, repeat, the, the, repeat. Pero sí, ahí que, que era muy feliz. Well, okay, I, I repeat. When I was single, when I was single, I was very happy. And I worked uh, through, through life from here to there. To here to there. Okay, lo digo en español. Okay. Cuando era soltero, when I was single. Uh -huh, okay. When I was single, cuando yo era soltero, I was very happy. Yo era muy feliz. I was very happy. <laughs> okay. And I walked and, and oh, I walked walk through life from here to there. Y podía ir de aquí para allá. Mm -hmm. and, and now I can't. Ahora ya no puedo. I cannot. Ahora ya no puedo. It's my really. <laughs> and, 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 and I think the very too much men, the really men married. It's my future. I have a question. Is your wife there? <laughs> Is your wife Sorry. near? Is. <laughs> Is uh, is near. <laughs> near. She was. Near. She will. She she is going she, to she, fight. Fight to. She's, she, 
She, she's not far. She's not far. He's very, very near to me. Y fue madre. La luz otra vez. Se fue. Hay un chaparrón de agua. Es que está lloviendo. La lluvia. Todo lo que para entrenarla. Ok. Oh, oh, the description. Yo puse una cortita. Ok.
Hi. Good evening, Mister. Hi, Danny. Hey. Good evening. Eh, estamos en un grupo. Eh. No. No. Sí. No. 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 Eh, eh, este... de... Estaba confundido porque. Oh. Miren, a, miren, a, miren a mi princesa, la más chiquita. Oh, so beautiful. It's black. Y anda en pijamada también. <laughs> hey guys. Hey, what's your name? Guys, Melorin is. Medium breaking. So, so. Yeah. Breaking a lot. Breaking. A strong. Am I breaking too much? No. No, it's fine, teacher. Yes, yes. Este lloviendo bien fuerte, si no te van a escuchar. Okay, um, guys here. Tenemos un par de ejercicios. Tenemos ya combinado ahora no solo el verbi, sino también tenemos los verbos regulares e irregulares. So, vamos a completar las oraciones que están acá con pasados, ¿ok? Uh, pueden revisar el diccionario, verbs, etc. Tenemos cinco minutitos. We got five minutes. Ok. Quiero bajar. Yo voy a
Hey guys, how you doing? So, gracias, Andrés, por lo que compartió. Yo creo que sí, a todos nos van a afectar las lluvias, right? Esperemos que okay. no sea algo like too much. ¿Ya terminaron? ¿Cómo van? Tell me, talk to me. Oh, pretty. Help me with the answers, please. Are you going to put respuestas? Help me out with the answers. Number one. Uh, number one. I was. Yes. Inter. In the product. Yes. Okay. All of them are the Do you have the same? I was inter. Yeah. Okay. Yeah. Eh, yo sé que no está la palabra indo, pero eh, necesitamos como agregarle quizás un par de cositas más, you know, para que tenga totalmente sentido. So, vamos a agregarle yes. en este caso indo. I was in interested the, in the product. Mm -hmm, para que ya tenga sentido total. Number two. ¿Quién tiene la segunda? Who has number two? You were? Teacher, no sé, you both the eating the standard? And where? Like, we... like, like this? Where? Porque no puedo utilizar where en este caso. Porque el verbo que yo tengo es by. No ah. los voy a combinar, no los puedo poner juntitos. Si yo okay. tengo by, es como el verbo tu bien presente, no se pueden combinar. Eh, okay. Pero yo tengo December. Me falta una palabra para que ya suene más bonito. ¿Qué in, falta? In. Perfect. So you bought the item in December. Remember, los yeah. meses le ponemos in. Yo sé que yeah. no está ahí, pero podemos agregarle un par de palabritas. That's yeah. perfect. Thank you. ¿Quién tiene la tres? Chicos, alguien más tiene la número tres. Who has number three? Y nos quiere ayudar. Who wants to help us with the third? She was. She was. She was. She was. Vamos a, ok. Quiero que consideren lo siguiente. Si tenemos el verbo be, puedo utilizar was or where. Pero si tengo un verbo diferente, no lo puedo combinar. Por ejemplo, I gave my account. He called the program word. They bought. No yes. puedo, no puedo combinar. Y por ejemplo, poner, um, give me one second. No puedo combinar, por ejemplo, was y luego gave. No se pueden poner dos verbos en esta categoría juntos, you know. Eh, so, Acá, si se fijan, tenemos el verbo read. Entonces, yo utilizo el pasado de read para que tenga sentido. ¿Cuál es el pasado de read? She. Read. Ok, pero la pronunciación cambia un poquitito. Red, como el, como red. el color rojo, exacto. Red. read es yeah. presente, red es pasado, red. pero se escriben okay. igual. So, she read the policies. ¿Están de acuerdo? Do you agree with this? Is this okay with you? Yes, me. Yes. Perfect. Thank you. Thank you for the confirmation. Let's go with number uh, number four. ¿Quién tiene la cuatro? Who has number four? The supervisor. Well, Lupe, do you have number four? The supervisor got me a discount. Very good. The supervisory gave me. Okay. Ya tenemos el verbo de hecho con gave. Uh -huh. Gave me yeah. a discount. discount. Very good. Mm -hmm. The supervisor gave me a discount. Thank you very much. Next one. Norberto. Norberto es suyo la número 5. And it says. Norberto. They were? They? Were? 
They send. They send. Very good. They send a contract. Oh. Contract in my email. Mm, okay. Or to my email. Podemos utilizar ahí, to ¿verdad? Porque email. es como hacia yeah. dónde. To my email. Okay, very good. Y la última, Brenda, do you have the last? Brenda ya regresó la luz en su casa. Is the, the, the electricity back? Yes, teacher. Ay, okay, good, good. Igual acá yo creo que estaba así como medio rarito. Okay. Ayúdame no, con las seis, Brenda. Brenda. Ya que me caían los árboles encima, teacher. What? La, Está fuerte. Es Está, pero hay viento. Is it like... Sí, horrible. Ah, ok. Viene con todo. Yesterday sí estaba lloviendo muy fuerte en mi casa, you know, but today sí ha llovido, pero creo que menos. But acabo de ver lo que mandó Dani, and, oh, well, we don't know. Hopefully no vaya a ser yeah. mí. Mm -hmm. Yes, I know. So, let's try to take the best. Intentamos sacar lo mejor que podamos, right? Um, do you have number six? Can you help me with number six? Teacher, yo hice hasta la tres, pero quiero ver si puedo Intent, decir la yeah. No problem, no problem. Intentemos y acá le ayudamos. He was be disappointed. Perfect, exactly. Exactly, that is the one. So he was disappointed. So that is like, él estaba, right? Él estaba like um, triste, decepcionado. So he was disappointed. Very good, exactly. Solo vamos a recordarnos que terceras personas singulares, he, she, he, it, utilizamos was. Eh, todos los singulares llevan was, todos los plurales llevan were. Preguntas, do you have an equation? Alguien tiene una duda, an equation on the way. Pues también, chicos, are we okay? Are we ready to practice? Yes. Eh, eh, yo tengo un problema ahí con una confusión entre where hey, y where. Entre where y was. Ah, yo entendía que where era era. Era. Okay. Y was es como estaba. Ah, uh, ok, ok, ok. Got it. Gracias por, por mencionarlo. De hecho, no. <laughs> ok. Sí y no, quizás por la traducción que le damos, you know. Pero lo más, lo, lo que yo recomiendo, you know, para evitar cualquier tipo de confusión es lo siguiente. Eh, a, memorice la conjugación. Memorice con cuál se utiliza was, con cuál se utiliza where. Y ambos, en ambos sentidos, es uno de es, yo estaba, de lugares a donde usted estuvo. Y la segunda es de yo era, ¿verdad? O ellos eran. Entonces, no se enfoque tanto como en, en cómo se traduce, porque recuérdese que en español es yo fui, tú fuiste, él fue, y él fue no solamente para personalidad, también de fui de, de ir, ¿verdad? O yo estuve, tú estuviste. Entonces, hay demasiadas, hay demasiadas conjugaciones. En inglés, no, se va a tener que aprender solo dos. I was, terceras personas, he, she, it, todas van con was, ok. Cuando son cosas, objetos, todas van con was. Y luego tenemos they, we, and you. Y todas van con were. Ok. Ah, en todo caso, ambas significan tú estuviste, tú fuiste de personalidad. ¿Ya? Yo fui, yo estuve. Él fue, él estuvo. Él también puede ser o él era. Él era inteligente. Él era guapo ya, ¿no? <ríe> ok. Eso también funciona de esa forma, como era. Nosotros eh, tenemos muchas formas de traducirlo. No piensa mucho en cómo se traduce, sino cómo se usa, you know. Intentamos enfocarnos en eso para, para no crear la confusión, ¿verdad? Ya con el tiempo va a ser un poco más fácil. It will be a little easy. Um, guys, no sé si alguien más tiene una duda. Do you have any question? Are we okay with this? Okay. No worries. Uh, if no question, that sounds perfect. In that case, we are going to... Go ahead and um, help me with this. Vamos a escoger rapidito solamente una de las dos formas, si es was o es where, ¿ok? Number one, mm -hmm. last night, si yo quiero decir, anoche yo estaba soñolienta, yo tenía mucho sueño. Last night, I... What? Perfect, I was sleeping. So, 
¿Cómo digo? ¿Cómo digo? Um, tengo sueño. How can I say tengo sueño, guys? I was asleep. I was asleep. Si es ahorita, I am sleepy. Si es ayer o oh, yesterday, me moría de sueño. I was sleepy. Very good. Number two. Yesterday it... Well, very hot. Tenemos it, tenemos it, 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 it was. Oh, yeah. Today, uh, está, qué caluroso ha estado. Wow, today, it was very hot. Okay, it was very hot. Number three, last week, we were, we were on holiday. It was great. It was great, exactly. So, ¿cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Oh, teacher, it was great. It was awesome, okay? It was wonderful, it was beautiful. So it was. Number four, last year, she... Was. She was, exactly. Last year, she was five years old. Again, con la edad, con la edad siempre, siempre decimos el verbo to be, utilizamos el verbo to be, okay? So, si quiere decir, oh, mi, cuando mi bebé tenía cinco años. Oh, when she was five years old. Siempre va con el verbo to be. Number five. On Sunday, they... Well. Were. Perfect. Well, they exactly. They were. Now, number six. Yesterday, quiero decir que fue el cumpleaños. Yesterday... What? Pero, what? Okay, what? was, what? yes, pero me le falta algo más. ¿Cómo digo fue? De eso, de cosa. It, is, it, it was. It was. It, 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 was, it was. was. Yesterday it was Sam's birthday. He was. Was seven. Yeah. Perfect, perfect. Mm -hmm. And number seven, la última. You. Well, you what? Well, you. No. You. Well, you well, were. You well, were. Well, you were. Well, Remember, I was, yeah. she was, he was, it was. Yeah. Solo son cuatro con was. Todos los plurales, you, we, and they van con were. Perfect. Guys, tengo un par de preguntitas. Okay, I want you to like discuss them. Le voy a cambiar color, que casi no se ve. Give me one second. The color is kind of weird. Okay, so um, we have, yeah, we have a couple of questions here. So... Uh, we have, for example, what did you do last night? Give details. Intente dar detalles, okay? Yesterday, um, I was in my house. I saw a movie. The movie was boring. <laughs> I was very sleepy. So, no necesitan complicarse la vida, you know, con palabras difíciles. Acabamos de ver un par, so use them. What did you eat for dinner last night? What did you buy for your birthday? So, si compraron algo, oh, I bought. Si no compraron, I didn't buy anything, or I bought nothing, okay? Did you ever complain about a service? And did you ever get a refund from a product? And the last one, what is the product you regretted buying? Sorry. You, what is the product you regretted, you regret buying? Okay, ¿cuál es el producto? Regret significa arrepentirse. <laughs> y eso es una palabra que nos va a ayudar mucho, you know? <laughs> Because we regret a lot. So what is the product you regret buying? ¿Cuál es el producto que se arrepienten haber comprado? Because fue malo, because fue muy caro, because no lo usaron. I don't know. So what is the product you regret buying? Um, we are going, vamos a unirnos al grupo. Tenemos, gracias Ricardo, thank you so much. Okay. Yeah, that's okay. I got it. So, vamos a practicarlos. And last week, intentamos hacer el último día full English. Please, si tienen la oportunidad, si podemos, hagámoslo full English. Try to give your opinion. Try to explain, give your ideas in English. Intentemos usar pasados, please. Si no se recuerdan de los verbos, los compañeros les pueden ayudar. Okay. Le tomamos una foto, please. Take a picture. And go to the groups. Go to the groups. Let's get going. Tenemos cinco o diez minutitos, luego regresamos. Then we come back. Aprovechemos a practicar todos los verbos en pasado, guys. All the verbs in simple past. Todos los que puedan.
pueden tomar solo una pregunta, una pregunta cada uno. You know, you give your opinion. That's good. That's totally fine. So let's go. Hello. Hey guys. Sí, Ricardo, yo sé que tiene problemas con electricidad. I think. No, no te... So thank you. Mo, moza, se fue la luz. Sí, con el. Oh, con, oh con los datos, pero tengo. Si gusta, apague la cámara. Turn it off, porque le va a consumir más. You know, so you can turn it off. I know you're there. Eh, Marvin, Marvins, <laughs> están por acá. Are you here, guys? Aquí estoy, teacher. teacher. Pero pues. Hello, teacher. Hi, Delmi. Uh, Ana, Ana. Igual, Ana. igual teacher. <laughs> Está bien lento, el inter. Okay. Um, but, but do you think we can answer them? Podemos también escoger una pregunta. We can also select a question. And si por alguna razón el, el audio, el, el audífono no nos da, el internet está como muy quebradito, solo respondamos la pregunta en el chat. Demos una muy buena explicación. Put it there. Para que, you know, aprovechemos y, y practiquemos ya sea lectura, practiquemos vocabulario or anything. So, ¿les funciona el audio? Does it work for you? Ok, Moses no tiene electricidad, Ricardo tampoco tenía electricidad. Ma Marvin, ma bon Mr. Bonilla todavía está trabajando. Are you home? Aquí estoy todavía trabajando. Oh, ok, got it, got it, got it. Eh, Mr. López. Eh, aquí estoy, teacher. Ah, no, sí, está. Cool. Usted sí tiene electricidad, oh, right? Sí, sí. Okay. Okay, okay. Sí, qué, qué raro, right? Que todos los lugares está yendo, pero es parte del clima, ¿no? Eh, el, Ana, el, mundo. el internet, ¿verdad? Yes, ¿Cómo? Por eso tengo Por, apagada la cámara. Es parte del tercer mundo, le digo. Well, yes. <laughs> yes, but, but, yeah, es de, de, de aprovechar los pocos recursos that we got, you know, and okay. hacer lo mejor posible, ya. Yeah. So, guys, eh, podemos hacer eso. Tomen una pregunta, take a question, piénsenlo un poquito, escriban la respuesta en el chat y, y lo leen, you know. So, just to know. La idea es eh, siempre aprovechar cualquier recurso que podamos tener. Si en algún momento les regresa la luz, guys, o pueden activar el micrófono, Marvin, eh, I mean, y pueden eh, como compartirlo oralmente, Sería perfecto, you know, así practicamos también speaking. Mientras tanto, escriban las respuestas, please. Write your answers. Los veo en unos minutitos. Okay. I was eight with my family. Okay, perfect. Yes. And you? What did you eat for dinner last night? Um, I am I am dinner uh, chicken 
¿Cómo sería rostizado? Rostizado. Roster. Roster. Yes. When people brought them, where is my, my family in my house? And Brian and Carla. Hello. Brian and Carla. Eso no se puede. Mm. Bueno, sigamos. Hello. What did you buy? Uh, Carlos, Carlos, hi. Carlos wrote in the chat. He said that it's raining. Um, maybe he cannot like listen to you or anything. But Carlos, si nos logra escuchar, eh, guys, yo sé que la lluvia es un poquito difícil. But eh, si el audio no les funciona, si el interés está mal, escojan uno, select one y lo escriben. You know, escriben la respuesta. That's fine. Si no pueden activar el micrófono, igual nos ayuda con con la parte de spelling, con la parte de gramática. So it's good. Tomen una respuesta, tomen una pregunta y escriben su respuesta. And then we're good. Sorry. <laughs> Lamento interrumpirlos, ya les maté la emoción que tenían. So please, keep it up. <laughs> okay. Okay, Norbert. What did you buy? Ah, Un gran mueble. Guadalupe, well, you're back. ¿Se ya regresó? No. Se fue también Dani. Es que creo que leí un mensaje de Guadalupe que se fue la electricidad. But she's back. I'm Igual Dani, Dani se desconectó también. ¿Qué? Es que, es que está lloviendo horrible, you know, it's raining a lot y es comprensible. Si en, algún, ir también, si en algún momento no logran escuchar o el micrófono o no se escucha por la lluvia, tomen una pregunta, take one, y la escriben, you know, y, y escriben su respuesta. Por ejemplo, what did you do last night? Si no pueden activar el micrófono, solo es, escriben la respuesta. And, and then we're good. La idea es siempre practicar, a, aunque no nos funcione algún elemento, right? Mm -hmm. Creo que se nos fue um, Ingrid. Esa, mencionó que se estaba queriendo ir la, la luz. Yo creo que ya se le fue. A, se le fue al final. Ya no la veo, pero cualquier cosa que se la sentí. Ajá, bueno. Well. I, I don't want. Is oh. other answer? What did you ah. buy for your birthday? Hey, 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 classmate! I, 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 I was uh, boy. Um. Uh. Chemis. Uh, fast, fast champion chemis. Ah, okay. Uh, uh, I, I, I am going to uh, fast chemis. Uh, <laughs> I am tiger. <laughs> ah, um, the. Uh, you know, you know, you know. Uh, fast the 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 pit the pit of uh, soccer football fast is the tiger. You know. Um, uh, uh, what do you live in, in Mister Ignacio? In Soyapango, and I born in San Salvador, but I'm going I'm going to fast. Soccer football. Ah, okay. So you support, you support fast. 
they, right. they, hi. <laughs> so you support. <laughs> hi, hi. <laughs> so you support fast. La, la palabra support es como, um, oh my God. Si le da, oh, you got the shirt. Okay. Okay. It's my, it's my shirt. Okay. My, my father was a, a fast fan too. But because he was from Santa Ana, you know. Um, ah, okay. uh, guys, la, esa palabra support es eso, de, de, le brinda como apoyo, right? Se apoya un equipo, so support. Ah, support. Mm -hmm. okay. Okay. Apoyar. Like when you say, oh, you te apoyo, so um, you have my support, right? It, that's apoyo. Mm -hmm. eh, mm. Did you, did you finish with the questions? Terminaron, pudieron practicar... Are you having internet issues, electricity issues? Uh, no? the, 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 the triangle, uh, the, the first triangle. Okay, um, you discuss the three, okay. Yes. Uh, and Probably the, four. The, only three um, sentences, uh, questions, sorry. Like for your birthday, what did you buy for your birthday? Uh, Asai, you got it? Question. Yes. Asai, sí. oh, got it, okay, yeah. okay. What about number four? Did you ever complain about a service? Like complain, uh -huh. like quejarse? No. I will, for example, I will never forget Ignacio's example with the cockroach because that was truly disgusting, you know. But so, guys, did you ever complain? Alguna vez se han quejado? Did you ever complain about a service? Mm, a product? Yes. Yes. yes the, the... Many, many times. Many times. Okay, give us some examples. When or why? Uh, for, for example, in, in, my, in, in my company, uh, at, at the hour of lunch, for example, I, I call the, the, the comedor or restaurant Mm -hmm. and, and I I I um, pido yo yo pido um, order I order la comida no, I, 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 I order the food and okay. the food become too later too later too much later oh the food is too late Late. Too late, late. Too late. Como muy tarde. Too late. Muy tarde. Sí. Okay. Muy tarde. En cold, I imagine. Es, 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 es. En cold. So the food is late. And I imagine I the food is cold. Está helada. Phone. And and it is my my is a uh, one example. Okay, that's okay. Brenda, I don't know. Oh, yeah, okay, yeah. Uh, Brenda, I sorry, <laughs> sorry to interrupt you there. Um, do you do you like to complain? When was the last time that you complain about a service or about a product? Like number two, four, number four. Number Did four. Did you complain about a service? Alguna vez se ha quejado. Mm, yes, no, no sé por, I, I don't know why, but la veo como que le gusta agarrarse de las greñas. <laughs> no, yes. just kidding, just kidding. Really? She's crying. Uh, She's crying. <laughs> tell but, me, tell me. Como, como les cuento. Es, Díganos eh, a dónde pasó. It was this year, one year ago, two years ago. En, ¿Qué? Three months ago, I I I was 
I was, ¿cómo se dice? Enojada. Angry. I was angry because my, my potatoes, uh -huh. friends, pat, patata frita, ¿cómo se dice? Oh, the French fries. No, the, the French, French fries. My, the, fre, the French, 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 uh -huh, French fries. It, it, it was, uh, así, it was, estaban, no. They, they were, como son barrios, ¿verdad? They okay. were. They, they were. were, they were ice. Cold. Oh, no, estaban heladas, quiero decir. Cold, cold. Cold, cold. Mm -hmm. sorry. No, no, it's okay, don't be sorry. Uh -huh. They were cold, but... Okay. I me I don't like I go I don't like cold. Okay. Where <laughs> where, where were you? Uh, did you go to get hamburgers? Where? Teacher. Teacher. Uh, uh, I eat. I eat. McDonald's. Okay, McDonald's. I'm sorry, Danny. I eat. Eat. And better sí. there. Sí, también. It was. Yes. Yes. Uh -huh. pero, como es, pero como la palabra es French pero, fries, como las uh -huh. papas, ¿verdad? Entonces sí quizás sería the French, why, the French fry, oh my God, the French fries, <laughs> where? <laughs> <laughs> ya la lengua la traba. Okay. <laughs> where? Eh, porque ya es plural. Entonces sí, the French, French, the French fries, French. Where. Ah, French where? Where? Sí, where? Porque ya. Decilo, Dani. The French fries yeah. were. <laughs> the Silo Danis. Ah, okay. Uh, French fries were. French okay. fries were. Fries. fries. The French fries. Uh, fr French fries were. Yes, exactly. Bye, bye. My yes. French fries were. Okay. So the French fries were uh, cold. Okay. And yeah. so you talk to the person. Yes, teacher. Okay. And, and, and what was the solution? Uh, the supervisor. Uh, change, change, change the potato, maybe. Change the food? Correct. Change, change the, change Fries. the fries. <laughs> fries. The fries. They change the fries. Change the fries. fries. Okay. <laughs> did, they, yeah. did they say... I'm sorry, did they, did they give you a dessert or anything? Or just change? They just change o, it. Only change. Okay. But I think it's good. Brenda, very good job. Hey, that was nice. I like it. So, no lo estaba leyendo. You did it nicely. A su ritmo. I like it. Si podemos, ya ve. <laughs> yes, I like it. That was cool. Danny, what about you? No, yeah, you did it nicely. Inasa told us that he uh, complained because the food was late and cold in the, um, como en el diner, ¿verdad? Como en el comedor, me imagino, Inasa. I believe that it was the diner. Danny, what about yes, you? That is. Mm -hmm. What about you, Danny? Why did you? Uh, Did you ever the, complain? The, the, the number queja? four. Number four, yes. Uh, yes, yes. Uh, uh, with the service in the in the cell phone, uh, uh, with okay. um, minute call. Okay. Uh, um, I uh, um, and are a very expensive uh, minute call. Uh, and I call a uh, uh, very expensive. Uh, you said I I I call a center in, in no sé the, in the in empresa de tigo um uh, para para decirles que que me están cobrando muy caro pero no no sé cómo. Okay, so, okay. so you called. Yo, o sea. Uh -huh. Ajá. You, you call. I, well, en su caso sería I, ¿verdad? I called. Y usamos la palabra I complain. I called to uh -huh. complain. Yo llamé para quejarme. I called uh -huh. to complain. Ajá. Uh -huh. 
Mm -hmm. I call to complain for expensive minute call. Mm -hmm. Because of this, because of the price. So to complain about the price, the precio, right? To complain uh -huh. about the yeah, sería como el precio, se quejó del precio. Okay. Eh, eh, okay. Uh -huh. The but, price the minute. Mm -hmm. Okay, okay, very nice. I like it, guys. Vamos like avanzando a pasos enormes. I like the way you explained it. Le hicimos súper bien con pasados. Me gusta mucho que ya hacemos los cambios con verbos. Very cool job. Um, casi es hora, you know, así que vamos a regresar. It was really nice talking to you. Very good job, guys. Nos vemos en la otra. I'll see you in some seconds. Hi, Danny. <laughs> so, hi there. Hi, good evening, teacher. Good evening. No lo había visto. <laughs> good evening. Hey, Carlos. Carlos, ¿está un poco mejor el Inter? Is it better? Rene, ¿ya le llegó la electricidad? Is it back there? Ricardo, ¿a little better now? Todavía no, con, con los datos están. Gracias, Rene. Enormemente, you know. Gracias por conectarse, guys. Eh, gracias por estar ahí pendientes por conectarse con sus datos ok, cool, Carlos yo sé que la electricidad no ayuda mucho y you no know, tenemos un clima bastante difícil right now, pero les agradezco que estamos acá you know, que he visto varios que se les ha ido la electricidad, pero regresan you know, así que gracias enormes por eso And, um, uh, there is just something I want to mention eh, estábamos you know, con unos grupos hablando, practicando un poquito las preguntas Estoy muy impresionada eh, de la base que tienen. El tema de pasado yo sé que se complica por los verbos, but escucharlos y escucharlos sin leer, you know, que ya vamos armando las, las ideas. Realmente es, es bien satisfactorio. I am super proud of you. Y me alegra mucho que, que vamos like, ya con su ritmo, you know, que ya está intentando on your own. Así que curos. Aplausos para todos, guys. No se vayan, pero ahí están, you know. Uh, and I like it. Very good job. I like it. Believe me, eh, se comunican súper bien, you know? Para hacer nivel 4, están haciendo un, un trabajo súper cool. Así que, please keep it up. And um, um, unfortunately, time doesn't help us that much. So, solamente voy a pasarles asistencia para confirmar que no se me haya quedado nadie fuera. And that everybody is right here. So, me regalan, please, um, solo confirmación. Uh, si pueden activar la cámara, help me with that. Si no, yo entiendo que, que tienen problemas con la luz and everything. But it would be super cool. Uh, so, Ingrid, me confirma si, you know, no sé si ya Ingrid está de regreso. Creo que se les fue la electricidad. Yes. 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 Really Gracias, bien. Miss. Come Thank on. you. Elizabeth, Eli, creo que no es acá. Marvin Alexander López, <laughs> Mr. López. Present teacher. Thank you. Yo creo que a Nare se le fue la electricidad. She was not there. Ángel, solo me regala confirmación, Ángel. Aquí estoy, teacher. Aquí yes, estoy. amazing. Sandra Rodas, Miss, me regala confirmación, please. La vi por ahí conectada, but... Present teacher. Yes. Amazing, thank you. Eh, Ricardo. Oh, creo que Ricardo tenía problemas. Sí, yeah, thank you. Sí, sí. Eh, sí, René. Sí, sí. René. René, soy, uh, I know there is no electricity, but thank you. Eh, Pedrina. Present. Present. Thank you so much. Claribel. 
Um, okay. Hello, Miss. I am Gracias, here. Miss. Thank you. Moses, yo creo que a Moses se le fue también la electricidad. Ahí está, Moses. Gracias, Moses. Gracias por conectarse. Ya regresó la electricidad. Is it back? Yes, in my house. Oh. Yes. Cool, cool. Ignacio. The emergency. Present teacher. Sí, no, qué difícil, believe me. Eh, Jackie. Jacqueline. Well, Jacqueline. Ahí está, ahí está. Cinco, póngale. Lupita. <laughs> Lupita. Yeah, Gracias, Miss. Thank you. Uh, let me see. Danis Alberto. Yes. Present. Thank you very much. Danny Anthony. No, present. Present. Thank you. Diez, ponga. Diez, ponga. No, pues. Así es, ya, pues. Carlos. Solo porque sí, pongamos viejo. Brian. El Brian. Thank you. Brenda. Brenda, Brenda. We were talking with Brenda. Brenton. There you go. And Anna. Okay. okay, thank you so much. Los demás, ya, lo, ya les tomé asistencia también. So thank you so much for this. Guys, eh, Agradecerles por la tarea, you know, eh, me la completaron súper rápido. Yo vi que también algunos ya empezaron a trabajar en la tres. Si tienen un par de minutitos, intenten siempre avanzar de tal manera que no les quede todo acumulado para el último día y sea bien estresante, right? Like, gracias, hey, mira, gracias, pasa, gracias. pásame la tarea. <ríe> so, pueden avanzar, little by little. <ríe> eh, el día de ahora me toca el one on one con eh, Jasmine. So, los demás estamos dismissed. Y nos vemos mañana. Que duerma súper bien. Que descanse con esta lluvia. You know. See you tomorrow. Bye, guys. Good night, See you teacher. tomorrow. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Vayan a entrar la ropa. That's right. Vaya, <laughs> Brenda. Corriendo salí. <laughs> Yo no. I'm gonna like. Teacher. I know that. Ahí le gritaban que ahí te... No, espero que alguien más le haya entrado. <risa> Bye, guys. Bye, teacher. Bye, Ignacio.